jibu 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 kwa mashaka ndugu mtazamaji pote ulipo karibu kwenye kipindi cha jibu kwa mashaka ni kipindi kizuri kipindi muru wa kabisa inayokuongoza na kupata majibu juu ya mashaka na maswali ulizo nazo hivi basi tunakaribisha kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki jibu kwa mashaka pamoja nami nina mwalimu nina mwalimu ambaye tutaweza kusaidiana kwa ajili ya uh, kipindi hiki mm. mwalimu Emuria Moses kutoka sehemu za Kapenguria sehemu za Chebareria uh, karibu kwenye kipindi Asante sana mwalimu. Pamoja naye pia tumebahatika kuweza kuwa na mwanafunzi mkakamavu ah, kabisa aliye na maswali chungu zima. Hakika. Ah. Ambaye anaitwa Ehabu eh, wa Kennedy. Naam. Karibu. Basi bila shaka wapenzi wa tazamaji, karibu ni nyote katika kipindi kisha jibu kwa mashaka. Asante. A, asante. Eh. Basi tunaenda moja kwa moja kabla mambo yote Mungu anasema kwamba nataka dua na maombi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mm. Asante. Kwa hivyo nitamwomba mwalimu Emuria aweze kutuongoza kwa ombi. Na tuombe. Eh. Baba mfalme wetu, muumbaji wetu na Mungu mwokozi. Mbele zako tunakuja kujidhihirisha kwamba uweze kutusaidia kutupa nguvu ya kuweza kulifafanua neno hili na msikilizaji na mtasamaji pia aweze kupata msaada kupitia roho wako mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu maomba. Amen. Amen. Asante kwa ombi nzuri kabisa. Basi mtazamaji tunaenda kusungumzia mada nzuri kabisa mada juu ya mwanafunzi na wanafunzi. Mm-hmm. Na kabla tujapata kuendelea zaidi, mm-hmm. nakaribisha ili kwamba uweze kuelewa mwanafunzi ni nani mm-hmm. na kazi ya wanafunzi ni nini. Mm-hmm. Basi nitamkaribisha mwalimu Emuri aweze kutueleza kwa ufupi tu ili tuweze kupata kutujuza mwanafunzi ni nani. Hakika. Mm-hmm. Eh, asante sana mwalimu na kwa nafasi nzuri ambayo umenipatia mm-hmm. ili kuelezea mwanafunzi. Mm-hmm. Eh, mwanafunzi kwanza kabisa Tunajua ya kwamba si zote tunaoishi sasa. Naam. Aidha Kenya ama katika nchi nyingine. E, watu wengi wanaenda shuleni na mtu anapoenda shuleni Naam. Ye, uwa anakuwa chini ya mwalimu mm-hmm. akifundishwa mm-hmm. kutoka kule akiwa mtoto mdogo mm-hmm. mpaka atakapokuwa mtu mzima mm-hmm. hivyo sasa huyo mtoto anakuwa mwanafunzi wa mwalimu mwalimu wake mm-hmm. kwa, kwa hivyo mwanafunzi katika no. darasa la, la kiroho uh-huh. ni wale ambao wamemwamini Yesu Kristo uh-huh. wanadumu katika darasa la Biblia uh-huh. wakifundishwa no. kwanza ukisoma katika kitabu ni cha Waebrania uh-huh. mlango ni watano, uh-huh. mstari wake ni wa 11 uh-huh. tunakuwa katika darasa la kujifunza uh-huh. mambo ya kiroho uh-huh. kwa hivyo kumaanisha kwamba yule ambaye amemkubali Yesu uh-huh. anaanza darasa uh-huh. anaanza ya darasa. kuishi kama Yesu uh-huh. yeah. Aha. kwa hivyo Waebrania anatuelezea sasa vizuri mm. juu ya mwanafunzi yeah. na aina mm-hmm. wanafunzi wawili hapa. Yeah. Mm-hmm. Aha. Eh, eh, naam. Biblia inasema hivi. Mm-hmm. Ama sijui mwanafunzi ya yeah, ni vizuri asome mwenyewe. Mm-hmm. Yeah. Asije akasema labda sisi tunanukuu mambo yetu. Waebrania. Naam. Waebrania 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11
mchanga mm -hmm. kiimani. Tena anasema uh -huh. ya kwamba ni mtoto, uh -huh. ni mtoto. Hajakuwa na masoea ya kusoea yale magumu. Uh -huh. Kika, yani kula gideri, mifupa. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yaani maana yake ya unabii. Uh -huh. Ukisema mambo ya unabii, uh -huh. mambo ya mambo ya mnyama, mambo ya simba, mambo ya 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 ya, ya, ya ro saba uh -huh. inakuwa inaweza kuchanganya. Kika, yeah. hivyo hivyo tunagundua kwamba mwanafunzi mm. ni yule kwanza anayeanza mafundisho ya kiroho. Yeah. Alafu tukapata mwanafunzi wa pili mm -hmm. ambaye amekomaa anakula mm -hmm. chagula, chakula kigumu. Mm -hmm. Nafikiri Paulo hapa alijaribu kuchukua mfano wa mtoto. Mm -hmm. Mtoto mchanga mdogo. mdogo kabisa mm -hmm. anaanza kunyonya. Anakuwa. Anapopata anapoota meno mm -hmm. anaanza kutafuna chakula kigu? kigumu. Kigumu. Amefananishwa na Mkristo mm -hmm. ambaye akisoma neno na kuizoelea mm -hmm. aweza kungamua mambo magumu kabisa. Uh -huh. Kuwa Yesu Mungu. Yesu mm -hmm. ni Mungu. Ataelewa ni kwa nini tunasema Yesu Mungu. Aimshindi hiyo. Halafu tuone sasa wa, mwanafunzi wa pili. Mhm. Mm sikia kitabu cha Yohana nane. Yohana nane thelathina moja. Yohana nane. Yohana nane thelathina moja. Thelathina moja. Thelathina moja. Mm -hmm. Mtazamaji, hapa mm. ningependa uweze kuelewa vizuri sana mwanafunzi nane. Inasema hivi thelathina moja. Nasidika mwani mwanafunzi pale nyumbani. Mm -hmm. Ebu jiulize, je, wewe bado ni mchanga unatumia maziwa mm -hmm. ama umekoma ume kuweza kutumia chakula kigumu. Mm -hmm. Hebu tuangalie mwanafunzi. Thelathina moja nasema hivi. Na. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, "Ndio, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli." Aha, hatua ya pili ya mwanafunzi ni kujua neno la Mungu na kudumu katika neno hilo. Aha. Kumbe unaweza kuwa mwanafunzi na usudumu. Ndio. Unaweza kuwa mwanafunzi? Naam. Eh, samani mtu anasema kama samani mimi nilisoma katika shule fulani mm. lakini hakufaudu hakuitimu ha, hakuitimu na <laughs> mwanzo mtu nimekaa kanisani miaka hii yote <laughs> nakumbuka bado ni nini hajaitimu mchanga bado ni mchanga bado ni mchanga yeah. yeah. mm. kumbe kukaa kwingi ndani ya kanisa na kuimba mm. haikufanyi kwamba umekoma mm. unahitajia kuisoelea neno la nani ni mpaka udumu ndani ya neno, neno la Kristo mm. Thank you very much. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Salaam alaykum mimi mwalimu wangu. Salaam mbili endelea nasema. Inasema ya kwamba eh tena mtaifahamu kweli. Kumbe tunapodumu kwa wanafunzi kwa kujifunza neno la Mungu ndio tutafahamu ukweli. Lakini tusipodumu ndani ya hiyo tutaendelea kufahamu uongo. Na tutachanganyikiwa. Tutachanganyikiwa. Kwa hivyo inafaa tuweze kuhitimu. Tuweze kukaa katika neno, tudumu katika neno na tufahamu hiyo kweli. Alafu hiyo kweli itafanyaje mwalimu? Itakuweka uhuru kweli kweli. Tena kabisa. Ah. Sasa anafikiri ya kwamba tumeelewa mtazamaji kwamba ah. mwanafunzi huyu anastahili kudumu ajue neno na kuishi kulingana neno. Yeah. Alafu kuna jambo lingine la mwisho atua no. sasa ya mwisho. No. Ambapo kitabu cha Mathayo 10:24 nasema nini? Eh Mathayo 10:24 nasema hivi. Na. Mwanafunzi hampiti mwalimu wake. Aha. Wala mtumwa hampiti bwana wake. Ya mtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake <laughs> na mtumwa kuwa kama bwana wake. <laughs> Hawezi kuwa kama mwalimu wako kama hutakuwa na bidii uh -huh. na kujua mafundisho ya mwalimu. Uh -huh. yeah. Kwa hivyo lazima uwe sawa na mwalimu. Kabisa. Uhitimu. Yeah. Na siki tunafanyika mara moja uh -huh. ni hatua baada ya nini? Ya hatua. 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 Uh -huh. e, e, Utasemaje eh, mwalimu eh, kwa jambo hili? Kwa kuongezea mwalimu uh -huh. e, ni kwamba huyu si ameanza kuwa mwanafunzi uh -huh. chini ya mwalimu wake. Uh -huh. Ameakuwa katika masoea ya kufundishwa na mwalimu wake. Uh -huh. So hanakuwa namna hiyo mwishoe analingana na mwalimu wake. Anakuwa sawa na mwalimu wake. Anakuwa sawa na mwalimu wake. Aha. Unapata saa hii kuna walimu wanaajiriwa mm -hmm. ambao hawakuzaliwa wakiwa walimu mm -hmm. lakini walizaliwa baadaye wakalelewa chini ya mafunzo ya mwalimu kule darasani mm -hmm. kule shuleni. Mm -hmm. Lakini alipokuwa akatosha pia kwa mwalimu sawa mm -hmm. na mwalimu wake. Saa hii sasa yeye amepostiwa pia anafundisha wanafunzi wengine. Mm -hmm. Kwa hivyo sasa sisi tunapokuwa katika hali ya kiroho mm -hmm. tunapaswa kuwa sawa na mwalimu wetu ambaye ni Yesu Kristo mm -hmm. kwa kuenda kupeleka habari njema mm -hmm. pambanulia watu ufunuo wa wokovu. Inaanza kwa njia nyingine mwalimu anasema ya kwamba mm -hmm. huyu ambaye ametimu kuwa kama mwalimu wake mm -hmm. yafaa pia awaandae wengine yeah. kuwa kama wanafu, kama kuwa wanafunzi yeah. na pia waitimu kama yeye. Kabisa. Mm -hmm. Asante sana. Ndio Yesu anasema ya kwamba mti usio za matunda. Sasa mm -hmm. yeah. utafanywa nini? Unafia gua. Nakatwa. Ah. Yesu anasema ah. hiyo. <laughs> Katika kitabu cha Mathayo, <laughs> tano msari wake ni wa 10. Asante sana basi mwalimu basi hapo naona kwamba nazidi kuchanganua zaidi. Na swali la wanafunzi hakika linajidhihirisha wazi kwangu ya kwamba ni swala nyeti sana. Ambapo wengi sana wangependa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, lakini kuna maswala ambayo yanaozuia kuweza kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na pengine ni ujinzi. Hata hivyo hata ni kuwekezea kidogo pale. Ni kwamba hata wengine labda ni wanafunzi lakini hawajui ni wanafunzi. Na kama wana ni wanafunzi wa mama kukaa pale hawataka uh -huh. kujua zaidi. Uh -huh. Sasa hapo ndio mti ule ambao uzai. Uh -huh. uh -huh. eh. yani umepanda mpera katika shamba lako, uh -huh. hautoi matunda hata siku moja. Uh -huh. Itakuwa inafanya nini? Uh -huh. Ni kuikata na kutoka. Na haribu ardhi. Uh -huh. 
na nakula mbolea bure mm. kabisa na kufanya kazi bure mm. na ndio shamba ni kidogo sasa kivipaji swali langu ni kwa hili nikisha kuwa mwanafunzi nikisha 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 zifuata hizi sheria na hii mianendo miema basi nitakuwaje kiroho Aha. Nikisha kuwa mwanafunzi sasa nimesha upo, nimesha pokea mwenendole mzuri, Aha. nimesha okolewa na nimeona, no. nimeona nuru, sasa mm-hmm. nita kuwaje kiroho sasa. Eh. Wasi, alasema nita kuwaje kiroho sasa. Kiroho, nita kuwaje kiroho. Mwalimu wana kuweza kuhu. Eh, kuna mengi ndani ya kitabu jambu. Nzuri sana hiyo. Mm-hmm. Mm-hmm. Nita kuwaje kiroho. Mm-hmm. Jambu ambali na nisumbua na mimi pia. Mm-hmm. Na ili nisumbua na samani mm-hmm. na mpaka saa hii. Nita fanyaji ili niweza kuwa na mimi kiroho. Ya? Mm-hmm. So tuangalie ndani ya Biblia. Mm-hmm. Jambo la kwanza, mm-hmm. hebu unisaidie kwanza jinsi ya kuweza kukua kiroho. Mm-hmm. Katika kitabu ni cha Luka 18 mm-hmm. mstari wake ni wa kwanza. Mhm. 18 mstari wake ni wa kwanza. Hatua ya kwanza mm-hmm. ya kuwa kiroho. Biblia nasemaje? 18 mstari wa kwanza nasema. Anawaambia wanafunzi. 18 kwanza nasema, mm-hmm. yeah. akawaambia mfano mm-hmm. ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Asante. Mm-hmm. Mm-hmm. Biblia inasema Yesu anawaambia wale wanafunzi ambao wameketi mm-hmm. wakimsikiza yeye mm-hmm. wamemkubali yeye. Mm-hmm. Anawaambia hivi mm-hmm. imewapasa mm-hmm. kumuomba mm-hmm. Mungu Siku, siku ngapi zote. siku zote uwezi kuwa kiroho usipoomba Mungu siku zote Aha. number 2 ndio mm-hmm. tunaangalia namba nyingine ya pili <laughs> eh, katika kitabu ni cha ufunuo mm-hmm. ufunuo moja msara wake ni wa tatu mm-hmm. ufunuo moja msara wa tatu. tatu inasema hivi inasema mm-hmm. mm. heri asomae mm-hmm. na wao wayasikiayo maneno ya unabii mm ya unabii huu mm-hmm. na kuyashika yaliyoandikwa mm-hmm. humo mm-hmm. kwa maana wakati huu karibu asante sana mm-hmm. bila nasema ya kwamba amebarikiwa heri ni kubarikiwa mm-hmm. amebarikiwa mtu ambaye anasoma mm-hmm. kwa hivyo huyu mwanafunzi mm-hmm. atakuwa kiroho wakati anaposoma mm-hmm. atakuwa kiroho wakati anaposikia mm-hmm. atakuwa kiroho wakati anaposhika mm-hmm. unaona sasa hiyo maneno na anaomba na anaomba mm-hmm. hizo ndio hatua so, ambaye hiyo hatua ambaye inaweza kumsaidia mwana wanafunzi akue no. uwezi ukakuwa nyumbani kiroho wakati mm-hmm. ambapo wewe uombi mm-hmm. unaomba tu wakati wa ugali peke yake imefika mm-hmm. kwa meza Mungu bariki mm-hmm. ugali amen Amo na unaanza kuharua namna hiyo mm-hmm. na siku ya kanisa peke yake unaomba mm-hmm. siku ya matanga peke yake unasema mm-hmm. mtuombe mm-hmm. kama zisi familia siku ya mm-hmm. magonjo peke yake mchongaji kuja utufanye mna gani mtuombe mm-hmm. uwezi ukua katika hali ya kiroho Biblia inasema ya kwamba shetani anasunguka usiku na mchana akimtafuta yule asiye kuwa tayari ameze yeye ni Petro wa kwanza mlango wa 5 msari wake na Nani? Inasema ya kwamba shetani anasunguka kama simba usiku na mchana mm-hmm. akitafuta mtu amfanye mna gani? Mm-hmm. Kwa hivyo malengo yake yeah. ni kufanya wewe usikue. Usikue mm-hmm. kiroho. Yeah. Mm-hmm. Ili kwamba usisome, mm-hmm. usiombe, mm-hmm. Mm-hmm. usishike mm-hmm. na usiishi na maneno maneno yale kulingana neno la Mungu. Ndio. Ndio hatari ambayo uliopo sasa. Kabisa. Mm-hmm. Mtazamaji hebu sikiza ya kwamba wakati mwingine unasikia kuchoka hausomi hiyo ni hatari unahitaji kuomba. Yeah. Ama unaposoma neno la Mungu unasikia usingizi. Mm-hmm. Yafaa uweze kumwamba Mungu akupe nguvu ili kuweze kusoma. Mm-hmm. Kwa sababu ni kama chakula mwalimu. Mm-hmm. Kabisa. Bila kula hauwezi kuishi. Uwezi. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa maisha ya kiroho usipokula neno mm-hmm. na kuomba mm-hmm. basi hakuna kuishi kiroho. Mm-hmm. Mwalimu, no. kuna kitu ambacho nilikuwa ndani niongeze kidogo. Mm-hmm. Eh, katika ulimwengu wetu wa sasa. Mm-hmm. E, watu wengi kweli ni wasomi mm-hmm. wanapenda kusoma na kweli mm-hmm. wamesoma mm-hmm. mpaka hata wengine wamesahau lugha ya kusaliwa kwao mm-hmm. wanaanza kuongea lugha ambayo waliweza kununua mm-hmm. ama wazazi wao waliweza kuwanunulia mm-hmm. lakini masomo yao haiwasaidii kusoma biblia mm-hmm. gazeti number one. Mm-hmm. anafanya mna gani anasoma, anasoma. Mm-hmm. sasa unapoendelea kusoma gazeti unakuwa Mm-hmm. Unakuwa katika hali hiyo mm-hmm. ya gazeti ama ya kiulimwengu mm-hmm. lakini mambo mm-hmm. ya kiroho kwako wewe inakuwa damu mambo ya facebook mm-hmm. wewe unasoma hizo mm-hmm. unasoma hizo unasoma, unasoma, unasoma tena kabisa unatazama filamu e, unaangalia kabisa unafanana nazo filamu kuangalia manchester mm-hmm. leo ili mm-hmm. iliandaje na chelsea hiyo mm-hmm. ndio vitu ambayo watu wengi hufanya mna gani ushughulikia e, na anaamua hata kukesha kabisa kwa sababu ya hiyo mpaka mm-hmm. asubuhi Akifung- hey, Aki... akifungua biblia namna hii macho si yanaanza macho yanaanza kuwasha washa Eh paka nashanga bwana maandishi ni madogo ama nini bwana yanawaka moto sana anaweka <laughs> kano anasema ah mchungaji atatusomea hii atasomea kesho kanisani ama kesho kuta kanisani kesho kanisani bwana kusema neno litasema mwanafunzi kwa kuna jambo lingine ili tuweze kuangalia hakika hapo hivyo swala hili hakika nimeweza kulipokea vema zaidi na nimeweza kulipokeza katika mawazo yangu vema zaidi lakini pengine niulize swali hili ili kuweza kutabaini zaidi na niweze kupata fahamu zaidi lakini ilidhania kwamba ukishakuwa mwanafunzi na ukishaipokea roho hiyo ya kwamba hutaweza kuyapokea hutaweza kupokea matatizo ama shida lakini sasa nashangaa ya kwamba unapoipokea roho hii na kuwa mwanafunzi 
ndivyo shida zinavyozidi kuwa nyingi zaidi Aha. na zinazidi kukurudisha nyuma na kukutatanisha na kuletea hata misongo katika mawazo yako itakuwaje sasa itakuwaje Itaku wakati ambapo unakuwa una, 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 una kiroho tena katika mawazo yako tena unakuwa na shida nyingi katika maisha yako asante mm. mtazamaji unasikia mwanafunzi alivyo na dukuduku na maswali nyingi mm. kwamba akidhani ukishakuwa mkristo umemkubali Yesu mm -hmm. shida zimefanya nini zimeisha zimeisha lakini anasema ni kana kwamba shida zinakusonga tena zaidi mm -hmm. na zaidi na zaidi mm -hmm. mtazamaji mahali ulipo tutaendelea kuangalia sehemu hiyo tungependa kwenda pumzikoni tu kwa sekunde au dakika chache kisha baadaye tutarejea yeah. kwamba usiondoke usipanduke tunapata pumziko kisha turejee mahali pale na tuweze kuendelea na swali ambalo mwanafunzi ameuliza kwamba yeah. kwa nini unapokuwa mkristo ni kana kwamba unapata shida zaidi yeah. Karibu tena mpenzi mtazamaji ni wakati tena tunarejea tena kwa lile somo tulianza nalo wanafunzi. Kama umefungua televisheni yako hivi sasa ni kwamba tumekuwa na fundisho uh, juu ya wanafunzi au mwanafunzi. Mwanafunzi wa Yesu ni nani? Na tumeangalia maswali kadha wa kadha na tulifikia kiwango cha kuweza kuangalia hivi sasa. Je, kwa nini mtu ambaye amemkubali Yesu na ametwa mwanafunzi anapatikana na matatizo? Mwanafunzi wetu amekuwa kiuliza kwa nini yaonekana mm. unapomwamini Yesu unakuwa na matatizo mm. unakuwa na kwamba changamoto ni nyingi uh -huh. ni kwa nini hey. na ndio maana tungetaka tuweze kufahamu sana mwalimu mm. unapojiandaa hebu mtazamaji uweze kusikiliza vizuri sana kwamba unapoamma kutoka maisha ya ulimwengu huu mm -hmm. ni umekataa utawala wa ibilisi mm -hmm. na ukatangaza vita ya kwamba sasa nimeama katika utawala wake mm -hmm. nimeingia katika utawala wa Yesu Kristo mm -hmm. na hakuna vita isiyo kwa na majeraha mm -hmm. Kwa hivyo ndugu mpendwa mwalimu mm. hivi sasa kwa nini shida zinakuwa ni matatizo na tumetambua kwamba kumbe ni vita mm -hmm. kwa sababu ni vya kiroho si vya damu na mwili mm -hmm. lakini za kiroho uh -huh. unapoamua kuama na kuachana na maisha ya kawaida inakuwa kana kwamba ni shida unapoanza maisha ya Ukristo eh, kwa hivyo swali ni kwamba mm -hmm. mm -hmm. kwa nini basi tena ninapomwamini Yesu Kristo mm -hmm. ndio matatizo yanakuwa mengi na ama ndio mateso yanakuwa mengi kana kwamba yanakuwa mengi shida ni nini kwani na kuaje naam wacha tuangalie ndani ya maandiko naam kwanza kabisa ndani ya Biblia tumesoma manabii wote ambao walimgeukia Mungu walimtumikia Mungu ukianza mwanzo kabisa kule mwanzo kabisa kulikuwa na Adamu na mkewe wakawa na watoto wao wawili Abeli na Kaini matatizo yakawa kwa yule ambaye alikuwa anamcha nani anamcha Mungu kwa hivyo matatizo ya kanza yakaanza mm -hmm. kumkumba yule ambaye alikuwa anamcha nani mm -hmm. anamcha Mungu. Mwalimu mm -hmm. unapoendelea hapo pia mm -hmm. matatizo yanapokuwepo kuna mazuri pia ambayo yanapata kwa Mungu. Mm -hmm. Tutakuja sasa. Tutakuja. Yeah. Anza na, 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 na ugonjwa kwanza. Nilikuwa nataka yote nilikuwa nataka yote pamoja yote kwa mli kwa nini? Yeah. Utatafikiria kweli kuna matatizo peke yake. <laughs> na mnaangazia sana. Yeah. So tuende kwa pamoja kwamba yeah. kuna mazuri ndio. Yeah. Yeah. Lakini watu huangazia sana mabaya kwa sababu wanatarajia mazuri siku zote. Siku zote. Yeah. 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 Sasa nataka tu watu waangalie. Yesu Kristo pia alipokuja alikuja akafa kiatu kile kile ambacho watumishi wake kwa kiapitia. Mm -hmm. eh, akateswa mm -hmm. kwanza katika kusaliwa kulikuwa na matatizo mm -hmm. ndio huyu amekuwa mtu mzima amekuwa na matatizo mm -hmm. mpaka matatizo haya akampeleka mpaka juu ya msalaba mm -hmm. sasa mwisho anawaambia wanafunzi wake nanyi pia mtakinywe kikombe kile kile mm -hmm. nilichokinywa mimi mm -hmm. katika kitabu ni cha Marko kumi mm -hmm. msalimu wake ni wa 38 mm -hmm. na 39 mm -hmm. anawaambia wanafunzi wake mm -hmm. ninyi amjui mnaloliomba mm -hmm. kile mnaloliomba kwamba mkono mm -hmm. huu uniweke mwingine mkono huu mm -hmm. mwingine ne hiyo si mamlaka yenu kujua hiyo mm -hmm. lakini kile ninachotaka kuambieni mm -hmm. akawauliza je mm -hmm. mtakinywe kikombe nilichokinywa mimi mm -hmm. na ubatizo na no, yeah, mm -hmm. mimi mm -hmm. na ubatizo niliobatizwa mtafanya namna hiyo mm -hmm. wakasema ndio mm -hmm. basi Yesu akasema ya kwamba kikombe nilichokinywa ya mtakinywa mm -hmm. mm -hmm. maana yake mateso. mateso na ubatizo niliobatizwa mtabatizo mm -hmm. maana yake kifo kifo umeona sasa hivi Yesu akasema ya kwamba kile ambacho nimepitia mimi na nyinyi pia mtafanya namna gani mtapitia Aha. Lakini katika mapito hayo tumuulize Yesu. Utakuwa na sisi ama utatuacha? Naam. Katika hayo mapito sasa. Naam, naam. Utakuwa na sisi ama utatuacha? Maana wanafunzi wakati Yesu alipoingia katika matatizo walimuacha. Sasa tuangalie Yesu atatuacha ama atakuwa na sisi. Aha. Kitabu ni cha Isaya. Naam. 43:23. Na Kitabu ni cha Isaya. Bwana Mungu anasema namna gani? Atakuwa pamoja na sisi ama atatuacha? Ama atatuacha. Mm -hmm. yeah. Naam. Maana ndio kweli tumeingia kwenye majaribu. Kwa hivyo mwalimu mm -hmm. unamaanisha kwamba tunapenda kusoma mm -hmm. ni kwamba mm -hmm. 
unapokuwa mwanafunzi wa Yesu mm-hmm. haimaanishi kwamba matatizo yatakuepo mm-hmm. yapo yatakuepo mm-hmm. yeah. mm-hmm. kwa hivyo usione kana kwamba ni matatizo kana kwamba inaongezeka ati umeingia uh-huh. kwenye raha uh-huh. <laughs> <laughs> hebu tusome pale kitabu cha inasema 43 upitapo katika maji mengi nitakuwa mm-hmm. pamoja nawe sikiliza uh-huh. point number 1 mm-hmm. Yesu anasema upitapo kwenye maji mengi nitakuwa mm-hmm. pamoja nawe haimaanishi kwamba utapita 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 Petro alipita kwa maji ama kupita? Alipita. Alikuwa naye ama kuwa? Alikuwa pamoja na. Na mwingine pia wamepita wamepita kule kule kule. Kwa hivyo inamaanisha utapitia maji lakini hatakuwa pamoja na. Hakuokoa. Endelea. Na katika mito haita kuga, haita haita kugarikisha. Ndio. Uendapo katika moto. moto. Mm-hmm. Hutateketea. Huta Wala Wala mwali wa moto hauta hauta kuunguza. Ndio. Maana mimi mm-hmm. ni Bwana Mungu wako. Mm-hmm. Mtakatifu mm-hmm. wa Israeli, mm-hmm. mwokozi wako. Mm-hmm. Nimetoa nimetoa Misri mm-hmm. kuwa ukombozi wako. Mm-hmm. Nimetoa kushi kushi na seba, na she, na seba mm-hmm. kwa ajili yako. Asante. Mm-hmm. Bila inataja karibu vitu vitatu. Mm-hmm. Kuna maji mengi, mm-hmm. kuna mito, mito uh-huh. na kuna moto. Uh-huh. Na anasema ya kwamba katika majaribu haya yote nitafanya mna gani? Uta, utapitia lakini nitakuwa pamoja na wewe utapita tu lakini atafanya mna gani atakuwa pamoja na wewe ukijaribu mm-hmm. kuangalia Shadrach Meshach na Abednego mm-hmm. walikuwa kwenye nini kwenye, kwenye moto mm-hmm. alikuepa ama kuepo mwalimu umetoa mm-hmm. mfano mzuri sana eh. manake unaweza kujiuliza kwa nini Yesu hakumshughulikia hako hakushughulikia hawa kuzuia wasinge eh. moto eh. lakini watu hawangefahamu Yesu au Mungu yuko ama yuko ama, yuko, eh. ama na uwezo eh. Eh. na akaingia kwenye moto wao walipoingia kwenye moto mm. akakuwa pamoja na akazima makali ya moto Mbona sasa? Yaani akawa yeah. fireproof. Mm. Yeah. Yaani moto haiwezi ku. Haiwezi. <laughs> yes. Yeah. Mtasamaji unaposikia habari hii ni kwamba unayasapitia matatizo kama moto. Mm. Yesu yuko pamoja naye kama unamwamini. Amen. Mm. Ukiwa ni mwanafunzi wake, mm. hata kama unapita kwenye bahari na maji mm. haitakugaragisha. Mm. Kwa sababu huko pamoja na Yesu. Na yeye. Kwa hivyo matatizo mwalimu wangu. Na. Uh-huh. Matatizo yamekuwa ni mengi saa hii. Uh-huh. Wazazi kichwa kimewaka mpaka uh-huh. nimeleza mpa. Uh-huh. Watoto wamezungua. Uh-huh. Sasa eh, msasa uh-huh. anatembea kirusha mkono peke yake. Uh-huh. Anaenda mahali hajui anakwenda wapi. Uh-huh. Anasungumza vitu ambavyo hajui anasema nini. Uh-huh. Uh-huh. Kwa sababu matatizo yamekuwa ni mengi sana. Uh-huh. Kwa hivyo ushauri wa huyu mzazi ni kwamba uh-huh. Usife bure. Usio na mwaga bure. Mkimbilie Yesu. Eh, usi, Manaka nasema usipatwe na ulcers bure. Eh, na high blood eh, pressure. Na, na, yani magonjwa ya 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 ya, 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 ya sukari na vinonda vya tumbo. Eh, eh, sana sana. Kimbilia Yesu. Yeah. Kwa sababu anasema mm. jioni wenye kulemewa na mizigo mm. nami nitawapumzisha. Mm. Mwalimu wangu, na. wacha tuangalie katika njia hiyo yote ya mateso. Mm-hmm. Bwana Mungu ana njia nyingine ya kutoboa ili tutokee ama atatubakisha tu ndani ya majaribu. Naam. Hiyo ndio swali sasa. Tunapenda kupala mwalimu kwenye kitabu na kitabu cha Korintho wa kwanza. Eh <laughs> kumi msomaji anapoenda anapendelea kuangalia. Unataka tunieleze msamaji pia ya kwamba licha ya matatizo haya yote Yesu yupo. Mm. Na imaanisha ya kwamba dunia hii anapoendelea namna hiyo na matatizo ni mwisho. Mm-hmm. Kungalipo na tumaini. Yeah. Kungalipo na tumaini. Asande. Anasema nini? Korinto kumi, 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 kumi inasema uh-huh. jaribu halikuwapata ninyi uh-huh. isipokuwa lililo kawaida uh-huh. ya wanadamu. Uh-huh. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo mm-hmm. lakini pamoja na lile jaribu mm-hmm. atafanya na atafanya na mlango wa kutokea mm-hmm. ili muweze kustahimili amen mm-hmm. yeah. Vile anasema ya kwamba mm. katika lile jaribu ambalo tunalipitia mm-hmm. si jaribu geni mm-hmm. ni lile la kawaida mm-hmm. lile ambaye fulani aliwahi pitia Ibrahimu mm-hmm. alipitia familia wewe ulipitia mm-hmm. Ibrahimu alikosa kuwa na mtoto miaka 25 mimi pia nilipitia Uh-huh. Wengine walikosa kuweza kuwa na mali wakawa ni shida uh-huh. na mtazamaji pia ameyapitia. Ame Anayapitia. Uh-huh. Wenda ikawa mtazamaji wewe uliopo hapo umeyapitia majaribu haya. Uh-huh. Lakini uh-huh. wote waliopitia majaribu kwa sababu ya imani. Uh-huh. Yesu Mungu hakuacha. Uh-huh. Na hata na wewe uh-huh. ukimwamini Yesu uh-huh. hawezi kukuacha. Atatembea pamoja na wewe. Atatembea pamoja. Basi anasema hivi uh-huh. atatafuta njia. Uh-huh. Kuna njia ata, ataweka uh-huh. ili uweze kufanya mna gani? Uh-huh. Uweze kutokea. Uweze kutokea. Uweze dumu milele uh-huh. katika matatizo. Uh-huh. Labda ukatae tu Yesu Kristo. Uh-huh. Na hata ukikatai Yesu Kristo, uh-huh. asi siku moja tu itafika na mambo yote yataisha. Uh-huh. Maana atakapokuja uh-huh. atakomesha ubaya wote. Mwalimu usimalizie pale hiyo aya hiyo aya ni nzuri sana mm-hmm. kuna mali anasema pamoja na hilo jaribu mm-hmm. ha Yesu asemeye kwamba ataiondoa jaribu mm-hmm. ili kwamba uende bila jaribu mm-hmm. anasema pamoja na ile jaribu Nyo. atafanya mm-hmm. na njia 
utoke uh-huh. utoke kwenye jaribu na uh-huh. unapotokea katika ile jaribu uh-huh. utakuwa umejifunza kitu naitwa subira uh-huh. utakuwa umejifunza kitu naitwa uvumilivu ndio uh-huh. utakuwa ume, umejenga imani yako uh-huh. na utakuwa na kitu naitwa tumaini yeah. uh-huh. kwa hivyo uh-huh. kwa kila jaribu ni fundisho kwetu ni mtihani kwa mwanafunzi wa Yesu ndio mwalimu wangu uichukulie kuwa ni mtihani ambayo si aidumu milele hipo kwa muda kidogo kisha tafanya nini kitaweza na itakuwa imekuumbia tabia ya kuwa na subira na uvumilivu na tumaini imani imejengwa asante sana mwalimu pale umeweza kueleza vema sana na yao pengine pengine niulize hivi hata licha ya matatizo haya nayo yapitia ambaye ni magumu huenda akawa katika maisha ninapo ingia katika hali ya wokovu mm-hmm. basi katika hali ya una, wanafunzi wanafunzi una manufaa yepi una manufaa yepi katika maisha yangu sasa mm-hmm. una manufaa yepi sasa kuna manufaa mm-hmm. gani ndugu anauliza ninapokuwa mwanafunzi ya Yesu mm-hmm. nilipata manufaa gani nicha kupitia Yesu anasema kwa mtafahamu mm-hmm. kweli na hiyo kweli itaweka huru mm-hmm. jambo la kwanza hautadanganywa na mtu mm-hmm. hautaweza kuwekwa mateka na mafundisho ya mtu fulani mm-hmm. kwa hivyo utakuwa huru ya kwamba hii ni kweli na hii ni uongo mm-hmm. na utaweza kutembea katika kweli mm-hmm. utakuwa huru mm-hmm. ningependa kuweza kutoa mfano wa mishonari mkuu sana ambaye anaitwa Paulo mm-hmm. katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mm-hmm. ili tuweze kuja pale manufaa yake ni nini manufaa yake mm-hmm. yeah. mm-hmm. katika katika sehemu ya Wakorinto wa kwanza kumi moja ndio mwalimu mm-hmm. inatuelezea kwamba Paulo anasema kwamba yeye alipokuwa mishonari mm-hmm. alipofanya kazi hii haikuwa kazi rahisi mm-hmm. anasema alipigwa mawe mm-hmm. kwa sababu ya nani ya Kristo kwa sababu ya Kristo mm-hmm. tena aliweza kutembea uti mm-hmm. kwa sababu ya nani ya Kristo kwa sababu ya Kristo ah. yeah. tena yeye alipigwa micheledi mm-hmm. yeah. 40 kasoro ngapi moja yeah. moja kwa sababu ya nini ya Kristo kwa sababu hey. ya Kristo mm-hmm. Mm-hmm. kwa hivyo licha kutenda mema mm-hmm. shetani bado ataleta watu wanaokataa kufuata na kuleta matezo kwako. Mm. Lakini mwisho huyu Paulo anasema nini? Anasema nimepiga vita vizuri sana. Uh-huh. Nimeilinda imani. Uh-huh. Ninangojea taji atakayopewa atakayopewa mm. amewekewa tayari. Hiyo uh-huh. mwalimu. Na sio yeye peke yake. Na sio aha. Pamoja na yule mwingine atakayeamini uh-huh. ujumbe ambaye yeye amekuwa kihubiri. Uh-huh. Yeah. Kwa hivyo mtazamaji wangu mtazamaji wetu pia naye ikiwa atamkubali Yesu mm. na kutembea kwa imani na kumwamini na naye taji na msubiri eh. taji na kusubiri hata mimi taji na kusubiri eh. na taji na subiri sisi wote asante eh. naam tutakapofumilia mm-hmm. na kutunza imani mm-hmm. hadi mwisho <laughs> imani gani imani ya Yesu ya Yesu hiyo ndio biblia inatufundisha si yangu <laughs> si yangu imani yangu kwa Yesu so, eh, kwa imani yangu. ya Yesu eh, asante asante eh, manufaa mm-hmm. Eh, ambaye mwanafunzi anapata mm-hmm. ama faida basi ambayo mwanafunzi atapata mm-hmm. anapomwamini Yesu Kristo. Mm-hmm. Eh, jambo la kwanza ni uzima wa milele. Mm-hmm. Hiyo ni jambo la kwanza. Hiyo ni kitu ambacho usizi wote. Pasi kwa uzima wa milele kutakuwa na maana. Uzima wa milele. Kama hakuna uzima wa milele hata mimi na resign saa hii siwezi nikaendelea kuhubiri hapa. Kweli mwalimu pasipo uzima wa milele ni nini sasa? Hakuna kitu kingine. Na Yesu alifia nani sasa kama hakuna uzima wa milele? Hapo sasa. Yeah. Kwa hivyo jambo la kwanza wa wanafunzi mm. ni uzima wa milele. Yeah, hiyo mm-hmm. ndio kitu ambaye tunatafuta. Mm-hmm. Bwana wanafunzi wote duniani wanahangaika kusoma kusudi waweze kuajiriwa baadaye. Mm-hmm. Si ni ukweli? Mm-hmm. Na sasa saa hii sisi pia tunangangana kabisa kujifunza mambo ya Yesu Kristo na, na mwishowe tuweze kupata uzima wa milele. Mm-hmm. Hivyo ndio Biblia inatuambia. Yes. Biblia inasema ya katika kitabu ni cha Yohana, mm-hmm. eh, Yohana 3 mstari wake ni wa 36. Mm-hmm. Yohana 3 mstari wa 36. Yanasema mm-hmm. mm-hmm. namna gani? Mm-hmm. Msomaji tusomee kwa haraka kidogo. Yeah. Ya 36 inasema. Mm. Amwaminie mm-hmm. mwana yuna yuna uzima mm-hmm. wa milele. Mm-hmm. Asiye mwamini mwana mm-hmm. hata ona uzima. Yeah. Bali gadhabu ya Mungu inamkalia. inamkalia. Unaona mwalimu wangu? Mm-hmm. Bila inasema ya kwamba amwaminie mwana. Mm-hmm. Mtasamaji utakapomwamini mwana. Mm-hmm. Mwana ambaye tunasomozea hapa si mwingine mm-hmm. ni Yesu Kristo ambaye alikuja kwa njia ya mwili. Mm-hmm. Lakini kabla hajakuja kwa njia ya mwili mwanzo ndiye aliyokuumba wewe. Mm-hmm. Unayetasama mm-hmm. na kusikia ujumbe huu ukitiririka mm-hmm. namna hii. Mm-hmm. Sasa anayemwamini huyo mm-hmm. anakuwa na uzima wa milele. Mm-hmm. Tunawafundisha watu waweze kumwamini. Mm-hmm. Yesu amewatuma wanafunzi wake nendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili. Mm-hmm. Aaminie na kubatizwa. Anakuwa mm-hmm. na uzima. Hiyo ndio point. Jambo la pili mwalimu katika manufaa ya kuwa mwanafunzi, mm-hmm. hautembei peke yako. Mm-hmm. Izi vita mm-hmm. hautakuweko peke yako. Utashwe utashinda mm-hmm. peke yako. Nilipata kusoma mahali fulani mm-hmm. juu ya mtu mmoja mm-hmm. ambaye alikuwa akimcha Mungu sana. Ndio. Mm-hmm. Na alipokuwa anasema kwamba nilikuwa niki, nikiona njozi kama natembea kando ya bahari. Uh-huh. Na ninapotembea kando ya bahari naona nyayo ngapi? Mbili. Uh-huh. Nyayo za watu wawili eh? uh-huh. Kuna mmoja pande na mwingine pande hii. Uh-huh. Lakini katika hizo nyayo mbili anapotembea uh-huh. alifika mahali alianza kupata mateso. Uh-huh. Na mateso yakawa magumu kwa sababu ya imani. Uh-huh. 
basi baadaye akaanza kuona ni nyayo ya mtu ngapi moja ndio inaonekana moja inaonekana ya mwingine imepotea ameingia kitanda gani akaanza kulalamika Yesu sasa nilipokuwa na raha nilipokutumainia tumekuwa tukitembea na wewe nikiwa kwenye mateso sasa nikana kwamba umefanya nini umeniacha mm-hmm. ninatembea peke yangu mm-hmm. lakini alipofika kutoka katika ile mateso akaanza kuona tena yale miguu yale nyayo tena akifanya nini mm-hmm. akitembea naye mm-hmm. ndio akasema kwa nini wewe Yesu nilipokuwa na raha mm-hmm. ulikuwa pamoja nami ukaniepa na wakati wa shida nikana kwamba ulifanya nini Uleapa. niliona nyayo tu yangu peke yake mm-hmm. Yesu akamwambia mm-hmm. hiyo nyayo uliona katika shida ile 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 ilibakia hiyo bakia mm-hmm. ilikuwa nyayo yangu uh-huh. ilikuwa nimekubeba kwa hiyo shida uh-huh. ndugu mtazamaji pote ulipo uh-huh unapopitia hayo machungu yote ya jamii ya maisha ya kazi na shughuli zinazosifanya ya biashara katika imani mm-hmm. unapopitia hayo yote kumbuka Yesu ako pamoja nawe hakika ako tayari kutembea nawe kila wakati kama vile alivyotangaza habari hii kwa Zakayo mm-hmm. akamwambia Zakayo leo nitakuwa mgeni wako mm-hmm. Zakayo akampokea akamkaribisha mm-hmm. na Zakayo alipoketi na kumtazama Yesu kwenye uso wake mm-hmm. akitabasamu na upendo wake Zakayo alikuwa apendwa na watu. Haki. Zakayo alikuwa ametengwa na taifa lake la Wayahudi. Hmm. Zakayo alikuwa ameonekana sio mtu anayefaa katika jamii ya Kiyahudi. Tena mnyang'anyi. Tena mnyang'anyi. Uh-huh. Lakini Yesu akakubali kwenda kwake. Uh-huh. Na wengi walalamika. Uh-huh. Wakisema tazama huyu Yesu kama ni nabii kweli. Kwani anatembea na watoto ushuru, watu wa Levi na wanyang'anyi uh-huh. kama Zakayo. Na kula na wao. Na kula na wao. Uh-huh. Lakini Yesu akiwa ndani alipomtazama huyu Zakayo. Uh-huh. Zakayo alipotazama upendo wa Yesu akaona kama Yesu alinijua mm-hmm. nilipokuwa juu ya mti mm-hmm. kama Yesu alinijua jina langu na kunita Zakayo shuka mm-hmm. hivyo hata Yesu anajua ndani ya moyo wangu jinsi ilivyo mm-hmm. na Zakayo akamwambia bwana mm-hmm. kama nimemnyang'anya mtu mali yake uh-huh. nitamrudishia uh-huh. na nusu ya mali yangu nitawapa maziki, masikini mm-hmm. Yesu akasema Zakayo wokovu umeingia nyumbani mwako. Amen. Amen. Tangazo hilo liko pia nyumbani mwako. Amen. Unaweza kuwa umepitia haya yote unayopitia mm. lakini Yesu akija anatangaza wokovu nyumbani mwako. Mm. Uwe mwanafunzi wa Yesu kama Zakayo Amen. na wewe utapata wokovu na uzima wa milele. Amen. Amen. Mungu akubariki mtazamaji. Hadi kipindi kingine kitakachokuja tunakualika kaa nasi na kipindi hicho tuonane inshallah Mungu akijalia. Amen. Amen.